ஹாய் ஒரு ஒன் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டுவெல்த்து ஸ்டாண்டர்ட் கெமிஸ்ட்ரிக்கு கன்ஃபார்மாக வரக்கூடிய ஃபைவ் மார்க் அதுதான் சார் கன்ஃபார்மாக வரக்கூடிய ஃபைவ் மார்க் அப்போ ஃபைவ் மார்க் அஞ்சுமே எழுதுகிற மாதிரி நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஏபி ஏபின்னு ஓ சி கெமிஸ்ட்ரியில் நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க உங்களுக்கு ஃபஸ்ட் கொஷின் வந்து ஏ அப்படின்னு கேட்டால் அதிலே பின்னு கேட்பாங்க ஆர் சாய்ஸில் திரும்ப செகண்ட் கொஷின் ஏ கேட்டால் பி கேட்பான் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் இப்படி தான் கேட்பாங்கன்னு ஆனால் எல்லா கொஷின் அப்படி வருமா கிடையவே கிடையாது மூணு அல்லது நாலு கொஸ்டின் வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக வரும் ரொம்ப ஈஸியாக கொஸ்டின் பேப்பர் இருந்தால் நாலு ஸ்ட்ரைட் ஃபைவ் மார்க் வரும் ஸ்ட்ரைட்டாக நர்ன் ஸ்டீக்வேஷன் ஆல்டால் கண்டன்சேஷன் மான்ஸ் ப்ராசஸ் ஜோன் ரெஃபினிங் மாதிரி ஸ்ட்ரைட்டாக கேட்டுருவாங்க ஏபி இல்லாமல் ஸ்ட்ரைட் ஃபைவ் மார்க்கு அப்படி கேட்டால் எவ்வளோ கேட்பாங்க அப்படின்னு மூணு கட்டாயம் வந்துடும் நீங்கள் எல்லா கொஸ்டினும் எடுத்து பாருங்கள் அல்லது நாலு வந்துடும் நாலுங்கிறது ஒரு ஒரு அறுபது பர்சன்டேஜ் வச்சுக்கா லக் இருந்தால் அந்த மூணு ஃபைவ் மார்க் இவ்வளோ படிக்கணுமா சார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கிடையாது பதினஞ்சு லெசன் ஃபுல் போர்ஷனுக்கு இங்கே எழுதியிருக்கேன் இதில் இருக்கிறதுல பாதி த்ரீ மார்க்லேயும் வரும் டூ மார்க்லேயும் வரும் ஃபைவ் மார்க்லேயும் வரும் கெமிஸ்ட்ரி பற்றி உங்களுக்கே தெரியும் இப்போ உதாரணத்துக்கு மான்ஸ் ப்ராசஸ் த்ரீ மார்க்கில் கேட்கலாம் ஏன் ஃப்ரோத் ஃப்ரோட்டேஷன் ப்ராசஸில் எவ்வளோ டூ மார்க் கேட்கலாம் அதோட ஓர் என்ன அந்த மாதிரி கேட்டினேஷன் த்ரீ மார்க்கில் கேட்கலாம் ப்ராப்பர்ட்டி த்ரீ மார்க்கில் கேட்கலாம் வாட் இஸ் இன்டர்லஜன் காம்பவுண்ட் அது பிரின்சிபல் டூ மார்க்கில் கேட்கலாம் அதே மாதிரி லேந்த் அண்ட் ஆக்னை த்ரீ மார்க்கில் கேட்கலாம் டூ மார்க் இந்த மாதிரி நம்ம எத்து வேணாலும் போகிறோம் அப்படி பார்க்கும்போது ஒரு மூணு ஃபைவ் மார்க்னு வச்சா கூட ஸ்ட்ரைட்டாக பதினஞ்சு மார்க் ப்ளஸ் ஏன்னா இந்த வீடியோ பார்க்குற எல்லாத்துக்கும் ஒரு விஷயம் தோணும் ஃபைவ் மார்க்குக்கு இவ்வளோ படிக்கணுமா எவ்வளோ மார்க் எடுக்க போகிறோங்கிறது தான் முக்கியம் ஃபிஃப்டீன் மார்க்கு ப்ளஸ் நல்லா கேட்டுக்கோங்க எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் இது நீங்கள் ஃபுல்லாக படிச்சிங்கன்னா எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் அட்லீஸ்ட் ஒரு அஞ்சு மார்க்காவது ஒரு டூ மார்க் ஒரு த்ரீ மார்க்காவது வரும்னு வச்சுக்கலாம் கட்டாயமாக சொல்கிறேன் நமக்கு இருபத்தி இருபது மார்க் கன்ஃபார்ம் ஃபஸ்ட்டு பதினஞ்சு ப்ளஸ் நான் மூணு ஃபைவ் மார்க் தான் கணக்கு வச்சுருக்கேன் மூணு ப்ளஸ் அஞ்சு இருபது மார்க் கன்ஃபார்ம் இதில் ஒன் மார்க் பதினஞ்சு புக் பேக் மட்டும் தரவாக வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா பத்து ஒன் மார்க் கன்ஃபார்ம் புக் பேக் பன்னெண்டு வந்துடுங்க பன்னெண்டு பதிமூணு வந்துடும் ஆனால் பன்ன பத்துனே வச்சுக்கலாம் முப்பது மார்க் ஒன் மார்க்கோட சேர்த்து கன்ஃபார்ம் அப்படி ஒன் மார்க் இல்லைனாலும் டுவெண்ட்டி மார்க் கன்ஃபார்ம் இருபது மார்க்குங்கிறது எவ்வளோ பெரிய மார்க்குங்கிறது உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் ஸோ ஸ்ட்ராட்டஜி இது நீங்கள் வந்து ஒரு செஷனாக படிங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா ஏபி கொஷினுக்கு நம்ம போராடி நான் அது ஒரு ஒரு ஷெடியூல் ஃபார்மேட் மாதிரி நான் கொடுத்துட்றேன் இப்படி எல்லாம் கேட்பாங்க இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் எல்லாம் கேட்பாங்கன்னு உங்களுக்கு டூ மார்க் த்ரீ மார்க் வந்து சேரும் சரிங்களா ஃபைவ் மார்க்கு ஸ்ட்ரைட் ஃபைவ் மார்க்கு யூனிட் ஒன் மான்ஸ் ப்ராசஸ் அஞ்சாவது கொஷின் நீங்கள் நம்பர் எழுதிக்கிறதெல்லாம் புக் பேக் நம்பரு புக் பேக்கில் கொஷின் நம்பரு ஆறாவது கொஷின் ஜோன் ரிஃபினிங் பதிமூணாவது கொஷின் எலக்ட்ரோலிட்டிக் ரிஃபினிங் புக்கினில் ஃப்ரோத் ஃப்ளோட்டேஷன் நுரை பதிப்பு மிதப்பு முறை சாரி எலக்ட்ரோமேட்டிக் செப்பரேஷன் காந்த பிரிப்பு முறை இதுவும் ஒரு ஃபைவ் மார்க் டைக்ராமோட படிக்கணும் ஸோ இதில் வந்து இளைஞன் டைக்ராம் பற்றி எதாவது கேட்பாங்களான்னு கேட்டால் கேட்கலாம் ஃபஸ்ட் லெசன் ஃபுல்லாக படிங்க இளைஞன் டைக்ராம் நான் இப்போதைக்கு சொல்ல பப்ளிக் எக்ஸாம் நான் சொல்லி தான் ஆவேன் நான் இப்போதைக்கு சொல்லக்கூடியது ஹாஃப் வேலைக்கு தான் சரிங்களா ஸோ அடுத்தது ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் டைபோரான் அது எயித்து கொஷின் யூனிட் டூவில் கேட்டினேஷன் அதோட ப்ராப்பர்ட்டி ஃபோர்த்து கொஷின் யூனிட் த்ரீயில் இன்டர்லஜன் காம்பவுண்ட் அஞ்சாவது கொஷின் அதோட எடுத்துக்காட்டு எக்ஸாம்பிளும் படிக்கணும் ப்ராப்பர்ட்டி ஒரு அஞ்சு பாயிண்ட் படித்து வச்சுக்கோங்க புக்கின் டெக்கன்ஸ் ப்ராசஸ் டெக்கன் முறை ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் அமோனியா அமோனியாவின் அமைப்பு தமிழ் மீடியத்துக்கு ஸோ அது கேட்பாங்க சல்ஃபர் ஆலோட்ராஃபிசம் சல் சல்ஃபரின் மாறுதிறன் அது அது வந்து எப்படி எப்படி மாறுதுன்னு கேட்பாங்க பட் அது நான் இங்கே எழுதலை முடிஞ்சால் படிங்க இல்லை அது பப்ளிக்கில் படிச்சுக்கலாம் யூனிட் ஃபோர் பொட்டாசியம் டைக்ரோமேட் புக் பேக்கில் சிக்ஸ்த்து கொஷின் யூனிட் ஃபோரில் லேந்தனைட் கன்ட்ராக்ஷன் அதோட விளைவுகள் அதோட காசஸ் எதனால் நடந்தது ஏழாவது கொஸ்டின் ஒம்பதாவது கொஸ்டின் இன்ட்ரஸ்டிஷியல் காம்பவுண்ட் தான் கொடுத்துருப்பாங்க புக் பேக்கில் ஆனால் பண்புகளும் சேர்த்து படிக்கணும் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஒரு நாலு பாயிண்ட் இருக்குது சேர்த்து படிக்கணும் ஃபிஃப்டீன் கொஸ்டின் லேந்தனைட் ஆக்டனைட் டிஃப்ரென்ஸ் யூனிட் ஃபைவ் ஃபிஃப்த்து கொஸ்டின் படிச்சுக்கோங்க அது ஒரு விபிடி அப்ளிகேஷனோட ஒரு கொஸ்டின் ஃபோர்டீன்த் வந்து வெர்னியர் தியரி வெரிய வெர்னியர் கோட்பாடு விபிடி அப்ளிகேஷனில் இதெல்லாம் புக்கின் இந்த புக்கினில் இந்த ஸ்ட்ரக்சர்ஸோட எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபரே
பேராகிராஃப் நம்பர் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன் ஒன் எழுதியிருக்கிறேன் நான் புக் பேக்கில் எதுக்கும் பார்த்து சொல்கிறேன் ஏன்னா தமிழ் மீடியத்துக்கு சொல்லன்ட்டு நீங்கள் குற்றச்சாட்டு எழுப்பிடுவீங்க ஓகே என்னென்னா ஒரு முதல் வகை வினைக்கான தொகைப்படுத்தப்பட்ட சமன்பாடை வருவி அப்படிங்கிறது கேட்பாங்க சரிங்களா ரேட் ஆஃப் ரியாக்ஷன் ரேட் கான்சன் அந்த டிஃப்ரென்ஸையும் பார்த்துக்கணும் த்ரீ மார்க்கில் கேட்பாங்க வினை வகை மூலக்கூறு எண் அது ஒரு டிஃப்ரென்ஸு இன்னொரு டிஃப்ரென்ஸ் வந்து வினைவேகம் மற்றும் வினைவேக மாறலி இது அது வினைவேகம் வினைவேகம் மற்றும் வினைவேக மாறலி இது ரேட் கான்சன் ரேட் ரியாக்ஷன் ஓகே ரைட் யூனிட் எயிட் வாங்க கொலிஷன் தீரி படிக்கணுமான்னு கேட்பாங்க இப் இப்போதி கொலிஷன் தீரி வேணுமான்னு கேட்டால் நான் எழுதலாம் தான் நினச்ச கொலிஷன் தீரி எதுக்கும் நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கங்க ஏன்னா வந்து இப்போ கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ்லாம் அந்த மாதிரி சூட்டிப்பாக எடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க நம்ம அதுக்கு மேலே சூட்டிப்பாக இருக்கணும்ல இருங்க நான் புக் பேக்கில் எவ்வளோ சொல்கிறேன் உங்களுக்கு ஒரு நீங்கள் மோதல் பதிமூணாவது கொஸ்டின் ஓகேவா புக் பேக்கில் பதிமூணாவது கொஸ்டினும் படிச்சுக்கோங்க எதுலனா யூனிட் செவனில் கொலிஷன் தீரி ஓகே யூனிட் எயிட்டை சொல்த்து ஆஸ்வர்ட் டைல்யூஷன்லாம் செகண்ட் கொஸ்டின் லவ்ரி ப்ரான்ஸ்ட் தீரி ஹேண்டர்சன் சமன்பாடு புக்கின் ஹேண்டர்சன் ஈக்குவேஷன் ஹேண்டர்சன் ஹைசர் பல்க் ஈக்குவேஷன் யூனிட் நைன் வாங்க தேர்ட் கொஸ்டின் கொல்ட்ராஸில் அதோட பயன்பாடு ஒரு பயன்பாடு போதும் டுவெண்ட்டி ஃபோர்த் கொஸ்டின் நேர்ன் ஸ்டீக்வேஷன் புக் பேக்கில் நைன் பாயிண்ட் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் பேராகிராஃப் நம்பர் எஸ்ஹெச்சி சிங்கிள் ஹைட்ரஜன் எலக்ட்ரோட் நைன் பாயிண்ட் த்ரீ பாயிண்ட் டூ கேல்வானிக் செல் நோட்டேஷன் கேல்வானிக் மின்கலத்தின் குறியீடு கண்டிப்பாக இது கேட்பாங்க யூனிட் டென் இருபத்தி ரெண்டாவது இருபத்தி நாலாவது ரெண்டாவது புக் பேக்கில் அப்சாசன் தீரி இன்டர்மீடியட் தீரி இடைநிலை சேர்மங்கள் ஸோ இது வந்து வரும் அப்சாசன் தீரி அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிசிக்ஸ் ஆப்ஷன் கெமிஸ் ஆப்ஷன் இதுதான் அந்த ரெண்டு கொஸ்டின் மூணு கொஸ்டின் டென் பாயிண்ட் ஒன் டூ பாயிண்ட் ஒன் கேட்டஸ் ஆஃப் கே ஜென்ரல் கேட்டஸ் ஆஃப் கேட்லிஸ்ட்டு சரி வினைவேக ஊர்தியின் வினைவேக ஊர்தின்னு நினைக்கிறேன் அதோட பொது பண்புகள் ஓகே டிஸ்போஷன் மெத்தட் அதில் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு மெத்தட் மட்டும் போதும் பிரிகை முறைன்னு கேட்பாங்க கண்டன்சேஷன் மெத்தட் வேணுமான்னு கேட்பீங்க முடிஞ்சால் படிங்க பட் இப்போதைக்கு அது வேண்டாம் பப்ளிக்கில் படிச்சுக்கலாம் யூனிட் லெவன் விக்ரமேயர் டெஸ்ட்டு லூகாஸ் டெஸ்ட்டு இது ரெண்டும் படிங்க யூனிட் டுவெல் ரெண்டு மெக்கானிசம் ஆல்டால் கண்டன்சேஷன் கேனிசாரோ கண்டிப்பாக படிச்சுருங்க இது ரெண்டு வினை வழிமுறை வந்து கண்டிப்பாக படித்தவங்க மெக்கானிசம் ரெடியூசிங் ஆக்ஷன் ஆஃப் ஃபார்மிக் ஆசிட் புக் பேக்கு புக்கின்னு நான் தமிழ் மீடியத்துக்கு என்னன்னு சொல்லிடுறேன் பார்த்தே சொல்லிடுறேன் ஏன்னா வந்து சொல்லலன்னு சொல்லக்கூடாதுல்ல தமிழ் மீடியத்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ என்ன அப்படின்னா ஃபார்மிக் அமிலத்தின் ஒடுக்கும் பண்பு ஃபார்மிக் அமிலத்தின் ஒடுக்கும் பண்பு ஃபார்மிக் அமிலத்தின் ஒடுக்கும் பண்பு நல்லா படிச்சுக்கோ யூனிட் தேர்ட்டீன் ஏழாவது கொஸ்டின் ப்ரைமரி செகண்டரி டெர்சரி அமீன் ஏழாவது கொஸ்டின் யூனிட் தேர்ட்டீனில் யூனிட் ஃபோர்டீனில் ஃபிஃப்த் கொஸ்டின் டிஎன்ஏ ஆர்என்ஏ யூனிட் ஃபோர்டீனில் இன்னும் உங்களுக்கு கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது இங்கே எழுதுகிறேன் குளுக்கோஸின் அமைப்பு குளுக்கோஸின் அமைப்பு ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் குளுக்கோஸ் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஃப்ரக்டோஸ் ரெண்டுமே படிக்கணும் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் குளுக்கோஸ் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஃப்ரக்டோஸா குளுக்கோஸின் அமைப்பு ஃப்ரக்டோஸோட அமைப்பு இது ரெண்டுமே நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஸோ இதெல்லாமே ஸ்ட்ரைட் ஃபைவ் மார்க்கின் பயோ மாலிக்கோல் லாஸ்ட் லெசனில் கொஞ்சம் சொல்கிறேன் நோட் பண்ணிக்கோங்க லாஸ்ட் லெசனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் மீடியத்துக்கு அதே தான் ஒன்றும் பயப்பட தேவையில்லை லாஸ்ட் லெஸனில் புக்கிங்கில் தான் இருக்குது யூனிட் ஃபிஃப்டீனில் யூனிட் ஃபிஃப்டீன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பியூனா என் பியூனா என் ரப்பர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பியூனா எஸ் ஓகே அடுத்த நைலான் சிக்ஸ் சிக்ஸ் அப்புறம் நைலான் சிக்ஸ் ரெண்டு இருக்குது அடுத்தது அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா பாலிமர்ஸில் பேக்லைட் ப்ரிப்பரேஷன் அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நைலான் டூ நைலான் சிக்ஸ் நைலான் டூ நைலான் சிக்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது அதையும் நீங்கள் படித்து ஆகணும் இதெல்லாமே ஸ்ட்ரைட் ஃபைவ் மார்க் கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா பேக்லைட் ப்ரிப்பரேஷன் பேக்லைட்டை பேக்லைட் ப்ரிப்பரேஷன் இது வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் படிக்கணும் பேக்லைட் ப்ரிப்பரேஷன் இதெல்லாம் பாலிமரில் இருக்குது பாலிமர்ஸ் பாலிமர் சேனல் நினச்சிருக்கீங்க பாலிமர் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி நைன்த்து கொஸ்டின் புக் பேக்கில் நைன்த்து கொஸ்டின் யூனிட் கிளன்சிங் ஆக்ஷன் ஆஃப் சோப் கிளன்சிங் ஆக்ஷன் ஆஃப் சோப் ஸோ இது நீங்கள் வந்து நைன்த்து கொஸ்டின் படி இதெல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுடைய ஸ்ட்ரைட் ஃபைவ் மார்க்கின் யூனிட் ஃபோ ஃபிஃப்டீன் கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இதெல்லாமே நீங்கள் வந்து படிச்சுருக்கணும் தம்பிகளா ஸோ இது வந்து ரொம்ப முக்கியமானது எதுவுமே எசென்ஷியலாக நான் வந்து தேவையில்லாததெல்லாம் கொடுக்கல எல்லாமே முக்கியம் ஸோ முக்கியம்